So first of all, I want to thank all those who prayed for me to be able to come here. మొట్టమొదటిగా నేను ఇక్కడికి రావడానికి నా నిమిత్తమై ప్రార్థన చేసిన మీ అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను ఐఎమ్ వెరీ రేర్లీ సిక్ ఫర్ ద లాస్ట్ టూ వీక్స్ ఐ వాస్ వెరీ సిక్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ దోస్ హూ ప్రేడ్ ఫర్ మీ టు బి ఏబుల్ టు కమ్ హియర్ వందనాలు తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను ఐఎమ్ వెరీ రేర్లీ సిక్ ఫర్ ద లాస్ట్ టూ వీక్స్ ఐ వాస్ వెరీ సిక్ గతించిన కొన్ని వారాలుగా నాకు కొంచెం చాలా అనారోగ్యంగా ఉండింది అండ్ సో ఐ వాస్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ బి ఏబుల్ టు కమ్ గనుక నేను ఇక్కడ రాగలనో లేనో అనేటటువంటి విషయంలో అనిశ్చయంగా ఉన్నాను బట్ గాడ్ ఇస్ గుడ్ అయితే దేవుడు మంచివాడు ఆర్ బాడీ belongs to him mana dehalo ayinik chendrave and there's a beautiful verse which i always claim which i can encourage you also to claim nenu oka chakkati vakyam undi ellappudu kuda daani nenu vishwasam tho cheppattu untanu meeru kuda daani cheppattalani nenu korutu untunanu whenever any of you are sick eppudaina meelo evarikaina anarogyamtho unnappudu and that is 1 corinthians chapter 6 modati korinthi 6th adhyayamlo unna vakyam verse 13 13 modati korinthi 6th adhyayam the middle of verse 13 13 it says the body is not for immorality but for the lord and the lord is for the body 13th vachanam chivari bhagavalo undi telugu lo dehamu jaratu nimittam kaadu gaani prabhu nimittame prabhu dehamu nimittame and he also speaks in the first part of that verse about food food is for the stomach stomach is for food god will do away with both of them ee vachanamlo modati bhagamlo kuda bhojana padarthalu kadupunu gurinchindi bhojana padarthamlu kadupunakunu kadupu bhojana padarthamlokunu neemimpabadi unnave so there are two ways in which we can spoil our body one is by too much food and the other is immorality రెండు విధానాల్లో మన దేహానికి చెరుపు చేసుకునేటటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే అధికంగా తినడం రెండవది ఏంటంటే జారత్వం జరిగించడం ఈ రెండు దేహానికి చెరుపు చేస్తాయి ఫుడ్ ఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ మరి ఈ యొక్క ఈ ఆహారం అనేటటువంటిది దేవుడు కొలగ చేసినటువంటి దాన్ని జాగ్రత్తగా భద్రంగా ఉంచుకోవాలి బైబుల్ సేస్ అదే బైబుల్ చెప్తుంది ఇన్ ఫిలిపియన్స్ త్రీ మొదటి కొరింతి మూడో అధ్యాయంలో అండ్ verse 19 15th vachana some people their god is their belly kotha mandiki vaari kadupe vaari devudu ani is that amazing that some people their god is their stomach idi chaala vipareetanga untundi chudandi kotha mandiki vaalla kadupe vaalla devulla untundi so we have to make sure that food doesn't become our god ganaka mana tinai tindi mana devudu kaakunda unde tetuga ee vishayanu nischayaparchukovali we must always be content with whatever food we get ellappudu kuda mana evaithe aaharam unda unda dantone trupti padedi ni mana nerchukovali if you complain about food bojanana gurinchi mana firyadu chese vaallanga sanukune vaallanga unte it is an indication that food is your god aa daniki gurute emante nee tinde neeku devudu ga unnadu I decided many years ago that I'll never complain about food. Chaala samasralaku edata nenu teesukuna tante nirnayam entante tine aaharanu gurinchi eppudu kuda naaku sanugodugulu undakoddu firyadu cheyakoddu. Tasty or not tasty, little or much. Adu ruchiga unda, ruchiga leda, konchime unda, ekku unda, vitanittito naake em pramayam ledhu. Eat food only to live. Bratakataniki kontha aaharam teesukovalante. So it says 1 Corinthians 6:13 food is for stomach, stomach is for food. but god will do away with both of them ganaka ee modati korinthi ee aaru adhyayam 13th vachanamlo unnatundi ee vakyam entante bhojanamu kadupunakuno kadupu bhojanamunakuno devudu ee rendittini kuda nashanam cheyanu the second thing this body rendodi ee dehamu we have a tremendous drive for food and we have a tremendous drive for sex ఇది తిండి తినడానికి అట్లానే లైంగిక సంబంధమైనటువంటి కోరికల గురించి ఇది ఎప్పుడు ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటుంది దీస్ ఆర్ ద టూ స్ట్రాంగెస్ట్ డిజైర్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ మన దేహంలో ఈ రెండు కూడా చాలా ఒత్తిడి కలిగించేటటువంటి కోరికలు అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బికమింగ్ అ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మరి ఆ రెండు కూడా దేవుని యొక్క విధానాన్ని తప్పించేటటువంటి విధానము ఉంది అటువంటి ఆస్కారం ఉంది బట్ ఇఫ్ యు సే టు ద లార్డ్ ఫుడ్ విల్ నాట్ బీ మై గాడ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ 
అయితే మన దేవుడితో చెప్పాలి ఇప్పటి నుండి కూడా నా తిండే నా దేవుడు కాకుండా ప్రభా నీ యొక్క కృప నీ విషయంలో నాకు అనుగ్రహించు అదే ఉపవాసం ఉండటానికి ఒక ఉద్దేశం అది దట్ వీ బ్రేక్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఓవర్ అవర్ బాడీ అంటే ఈ యొక్క తినేటటువంటి ఆహారం మన యొక్క దేహం మీద ఆధిపత్యం లేకుండా ఉండేటట్టు చేయటానికి ఉపవాసం ఉంటాం ఫ్రమ్ ద టైమ్ యూఆర్ బోర్న్ అగైన్ ఇట్స్ గుడ్ టు డెవలప్ అ డిసిప్లిన్ తిరిగి జన్మించి వన్స్ ఇన్ అయ్ తిరిగి జన్మించినప్పటి నుండి కూడా నీ యొక్క దేహం విషయమే నీ ఒక రకమైనటువంటి క్రమశిక్షణ నియంత్రణ కలిగి ఉండి ఆయా సందర్భాల్లో ఉపవాసం ఉంటూ అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది you can easily if you're a young person fast once a week no problem okavela meer yavarasthalu ga unnataithe meer varaniki oka roju uposu unte samasyam ledhu that will accomplish two things adi rendu vishayallo meeku sahayakaranga one it will break the power of food over your body okati entante mee dehaniki ee tindini gurinchinatundi aasaktini tholagistundi and secondly you will understand how hungry people suffer in the world rendu odiki lokamlo bhojanam tindi lekunda unnatundi prajalu ee rithiga baadha padutunnaru ane tetundi satyanu kuda nu grahinchagalugu and if you break that power when you are young you can grow up to serve the lord where food will have no power over you nu yavanasthuniga unnapude ee aaharana gurinchinatundi shakti ni niyantrana kaligi undagaligithe nu thana pedavada ayin tarvata kuda aneka samasralu deeni gurinchinatundi kramashikshana jeevithane aahar vishayana kaligi untaru many people are useless for god because food has got such a hold on them అనేక మంది దేవుని చేత ఉపయోగించబడినటువంటి ప్రజలు ఆహారం వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి కలుగు చేయకుండా ఉంటారు నేర్చుకున్నారు వెరెవర్ దే గో దే వాంట్ పీపుల్ టు సర్వ్ దమ్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు సాధారణ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మంచి భోజనం పెట్టాలని ఆహారం కావాలని మనుషులు ఆ ఎదురు చూస్తుంటారు అండ్ దే కంప్లైన్ సో మచ్ అగేన్స్ట్ దేర్ వైఫ్స్ ఫర్ నాట్ బీయింగ్ గుడ్ కుక్స్ సరిగా భోజనం వండలేదని కొంతమంది భార్యల మీద చడుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు మంచిగా వండలేదు మంచిగా పెట్టలేదని గాడ్ డి నాట్ సే ఆడమ్ నీడ్స్ అ గుడ్ కుక్ హి సెడ్ ఆడమ్ నీడ్స్ అ హెల్పర్ మరి ఈ ఆదాము మంచి భోజనం వంట చేసేవాడనే కాదు కానీ మంచి సహాయకరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అండి ఆదాము కావాల్సింది వంట చేసే వ్యక్తి కాదు సహాయక సాటి అయిన సహాయంగా ఉండే వ్యక్తి హవా ఉండాలండి హెల్ప్ ఇమ్ ఇన్ మినిస్ట్రీ తన యొక్క పరిచర్యలో సహాయకారిగా ఉండాలండి సో ఇమోరాలిటీ దట్స్ ది అదర్ ఏరియా ఇట్ సెస్ ద బాడీ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఇమోరాలిటీ ఇక్కడ జారత్వం అనేటటువంటి మాట ఉపయోగించబడింది దేహం జారత్వం నిమిత్తం కాదు we have to especially men we have to break the power that sex has over our body prachekanga purushulainatundi vaallu manaka dehamulo laingika paramainatundi korkala vishayamaya niyantrana kaligunta manade alavadu chestunnaru fasting can help you there also prabhu ni sahayam cheyamani prabhu nu kuda adigala avishayam kuda sahayam cheyamani so then it says the body is for the lord appude ikkada vaayi padindi dehamu prabhu nimittame then what is the promise ikkada vaagdhanam emiti the lord is for the body but ee yokka prabhu deham nimittame that's a wonderful promise idi ento adbhutakaramaina atu vandi vaakyam many many years i have claimed that aneka samvatsaralu ga nenu ee vaagdhanam cheyapadtho chaa lord i don't want to do anything in this body except your will o deva o deva ee deham tho nee chittam tappa ink vere etharamaindi edi cheyadam kuda naaku ishtam ledhu this body is not for making money ee deham anedi dabbu sambhajikodana kaadu is not for eating food lekunte ee deham idu tindi tittadu kaadu is not for immorality atlane ee yoga jaratvam nimithame kaadu this body is not for looking at dirty pictures in a magazine or on the computer ee yoga deham konni magazines lo gaane lekunte computer lo gaane chedu drushyalu chudana kaadu head to foot this body is for you thala nundi paadamulo varaku ee deham nee korake I'm not saying you'll never get sick but you'll find that the Lord is for your body. Mari prab de ni prab deham prabhu nimittam ani cheppinappudu inga prabhu nimu eppudu anarogyam raadu ani cheppaledu. Sometimes the Lord will allow us to get sick to realize make us realize we are weak. Konu saarlu mana oka deham anarogyam tho undetattu prabhu anubhutisthadu tadwara mana anta balahinlamo telusukovalani. The Bible says the outer man decays. Mari Bible cheptundi e reethiga yokka deham krushinchipothundu anetattu sangam. But that will not affect our serving the lord aina pudike prabhu ni sevinchataniki idi manaki e vidhanga kuda i want to encourage all of you especially young people people andarne nenu protsahinchu kortunano pratyeka evarasthalaina decide that your body will be for the lord be dehamu prabhu nimittame ane etatvani sangathi thirmana cheskondi then the lord will be for your body aa deham yokka prabhu deham nimittame ani he'll preserve you aina bimala badraparistha so we were thinking earlier on about what the world is ganaka mana munduga udaykal samayalo ee lokam anedi devu enti ane sangathu gurinchi janisthundunam let me repeat 
the world is used in two ways in the new testament malla ji tirigi meeku cheptunaro nootana bandhanalo ee lokam anetatundi rendu kaaranalaku upayoginchabadadu they had no understanding of this in the old testament idi paatana bandhanalo deenu gurchinatundi grahimpu ledu why enduko because the holy spirit had not come into their hearts edukante parishuddhaatma hrudayalloniki raaledu paatana bandhanalo even the disciples who walked with jesus did not know about this during those three and a half years yesu christu prabhu tho nadichinatvadi shishyulu kuda aa moodu nara samvatsarala kaalamlo ee parishuddhaatmanu guchinatvadi grahippu avagahana vaali so lens jesus told them on the last night yesu christu prabhu ara chevari raatrullo varaku chepparu what we read in john 14:30 యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయ పద ముప్పై వచనంలో అట్ ద లాస్ట్ సపర్ ఆ ప్రభురాత్రి భోజన సమయంలో ద రూలర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ కమ్స్ అండ్ హిస్ గట్ నథింగ్ ఇన్ మీ ఈ ఈ లోక ఈ లోకాధికారి వచ్చేసినాడు అతనికి నాతో ఏ విధమైనటువంటి పని లేదు దే డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు బికాస్ దే వర్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పీపుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళ పాతన బంధన ప్రజలు ద న్యూ టెస్టమెంట్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ ఈ నూతన బంధన అనేటటువంటిది పెంటికోస్ దినా నుండి ఆరంభమైంది టిల్ దెన్ దే వర్ జూస్ అంత వరకు వీళ్ళు యూదులుగానే ఉన్నారు ద అండర్స్టాండింగ్ వాస్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వాళ్ళ యొక్క గ్రహం పంత కూడా పాతన బంధనలో ఉన్నటువంటి దాని గురించి దేర్ ఇస్ నో మెన్షన్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఆఫ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ లోకాధికారణ గురించినటువంటి సంగతులు పాతన బంధనలో ఎక్కడ చెప్పబడలేదు ద ఓన్లీ ఎర్త్లీ రూలర్స్ లైక్ నెబుకడ్ నెజర్ అండ్ ఫెరో అండ్ ఆల్ దట్ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అధికారులు నెబుకద్ నెజర్ ఫెరో రాజు ఇట్లాంటి చక్రవర్తులు రాజులు ఉండేవారు ఇన్ దేర్ టైం సీజర్ వారి యొక్క కాలములో కైసర్ ఉండేవాడు బట్ హూ ఇస్ దిస్ రూలర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ జీసస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు లోకాధికారణ చెప్తున్నారు ఈయన ఎవరు they understood after the day of pentecost pentecost dinam tarvata deeni gurinchinatundi grahim pochadu vaadu we are not old testament people mana paathana bandana prajalam kaam all of us must know who the ruler of the world is mana vandaru telusukovalsinatundi sangatha emante asli lokaadhikari evaru ane sangatha telusukovali then jesus told his disciples yesu christ prabhu tana shishyulto cheppanu john 16 yohanna suvartha 16th chapter verse 12 12th verse lo i have got many more things to say to you but you can't understand them now నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకనూ అనేక సంగతులు కలవు కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు ఆయన అంటున్నారు నేను చెప్పడానికి చాలా సంగతులు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ చెప్తే మీరు దాన్ని గ్రహించలేరు because they were like kindergarten students ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో చిన్న క్లాసులో కేజీ క్లాస్ కిండర్ గార్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళు లేకుంటే ఒకటో తరగతిలో ఉన్నట్టు అండ్ ది టీచర్ సెస్ టు ది ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చిల్డ్రన్ ఒకవేళ మొదటి తరగతిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలతో టీచర్ చెప్పారనుకోండి యు నో యాజ్ యు గ్రో అప్ మీరు ఎదిగిన తర్వాత యు నీ టు స్టడీ జామెట్రీ ఫిజిక్స్ సైన్స్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్ మీరు జామెట్రీ గానీ లేకుంటే ఫిజిక్స్ గానీ విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇవన్నీ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అని చదవాలంటే యు కాన్ అండర్స్టాండ్ దట్ నౌ యూర్ ఇన్ ద క్లాస్ వన్ ఆ మొదటి తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఈ మాటలు ఏమో అర్థం కావు సో దట్స్ హౌ దే వర్ దెన్ గనక అట్లానే వీళ్ళు కూడా బట్ దట్ డజంట్ మీన్ that they would never understand it ante valiki eppudu artham kaadane kaadu dana sangathe he said after the day of pentecost ee pentecost dinam tarvata verse 13 20 achinalo when the spirit of truth comes satyamanu koochinatundi aatma vachinappudu that is the day of pentecost adi pentecost dinam when he comes he will guide you into all these truths which i cannot tell you now ippudu aayana vachinappudu nenu ippudu cheppetatundi sangathalu annitni gurinchi aayana meeku bodhisthadu So now we are living after the day of Pentecost. If we are Pentecost then our Tarawatha day also lives now. So all those things that Jesus could not explain to his disciples now we can understand. Tana shishyulu grahinchale anetavane sangathalu ane kuda ippudu mana grahinchagalam. But yet I find so many believers don't understand. Ayinappudiki aneka vandi vishwasalu vitni grahinchalaga podam nenu chustunna. They are like students who sit in the first standard for 25 years. Vaallu sangatha ela undante 25 samvatsaralaga modata taragathe chaduthuna pillalaga undi. No we don't want our children to sit in a class even for 2 years. Chodandi mana pillalu oke taragathalo rendu samvatsaralu chadavatam kuda manaku ishtam undadu. 1 year. Oka samvatsaram ayyi. Then must go to the next class. Tarvatha ventane tarvatha pai taragathu velipovali. That's God's will for all of us. Adi mana andar nimithame devan chittam kuda adhe. So we must know what the world is. Kanaki lokam emuttho manu telusukunnadu. And who the ruler of this world is. Ee lokaadhikari evarane telusukovali. And what are his ఏంటి తన యొక్క తంత్రాలు అన్ని ఏమిటి అనే సంగతి కూడా తెలుసుకోవాలి పాల్ టోల్ ది కొరింతియన్స్ ఇన్ సెకండ్ కొరింతియన్స్ 2 రెండవ కొరింతి రెండవ అధ్యాయంలో పౌలు కొరింతియులకి సంగతి తెలియజేస్తున్నాడు వర్స్ 11 రెండవ కొరింతి రెండవ అధ్యాయం 11వ వచనం సో దట్ నో అడ్వాంటేజ్ షుడ్ బి టేకెన్ అబ్ అస్ బై సేటన్ ఫర్ వి ఆర్ నాట్ ఇగ్నోరెంట్ ఆఫ్ హిస్ స్కీమ్స్ 
నేనేమైనా క్షమించుంటే సాతాను మనను మోసపరుచుకున్నట్లు మీ నిమిత్తము క్రీస్తు సముఖమునందు క్షమించున్నాను సాతాను తంత్రములను మనం ఎరుగని వారము కాము నాట్ బి ఇగ్నరెంట్ ఆఫ్ సైటన్ టాక్టిక్స్ అండ్ ట్రిక్స్ సాతాను తంత్రములు తన ఉపయోగించే ట్రిక్స్ ఇవన్నీ మనం తెలియని వాళ్ళంగా ఉండకూడదు డిడ్ యూ హియర్ దాట్ వెంటనారా ఇది we must not be ignorant of satan tricks satanu tantramlo manu eruguna varamu kaamu gaatla undali and he mentions one of his tricks here ikkada tarvata paulu ee sangatha cheptunadu ikkada what is that evutadi don't forgive somebody yavaru nannu kshaminchatledu he says i forgive otherwise satan will take an advantage over us i don't know nenu kshaminchali neretade satanu daani anuga teeskuntadu that is one of the tricks of satan to destroy your life me jeevithanni nashanam cheyataniki satana upayogichu tantram adu somebody did some harm to you evaro meeku edo haani chesaru and you don't forgive him meer evaru kshamichatledu you may say he did so much harm i cannot forgive him meer anachu thana naaku entho nashtam chesadu haani chesadu nenu kshamichalanu meer cheppochu when you don't forgive it is like drinking poison yourself aithe meer kshamichatledu ante meer edo visham thaagutunnattu ga undi saa avutundi idi supposing somebody does harm to me evaro nana naaku haani chesaru ankonde and i don't forgive him నేను తనకు క్షమించట్లేదు హీస్ నాట్ సఫరింగ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ తన దాని గురించి బాధపడి తన కాదు నేను బాధపడుతూ ఉంటాను బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ విల్ నాట్ ఫర్గివ్ మై సిన్ ఎందుకంటే మొదటిగా దేవుడు నా పాపాలకు క్షమించడు జీసస్ సెడ్ ఇఫ్ యు డోంట్ ఫర్గివ్ అదర్స్ గాడ్ విల్ నాట్ ఫర్గివ్ యు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు మీరు ఇతరులను క్షమించకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించడు అని సెకండ్లీ గాడ్ విల్ నాట్ హియర్ మై ప్రేయర్ ఖచ్చితంగా ప్రభు నా ప్రార్థనలు వినడు ఐ వెరీ ఆఫ్టన్ ఐ వాంట్ బి ఏబుల్ టు స్లీప్ ప్రాపర్లీ అట్ నైట్ మరి చాలా తరచుగా నా యొక్క జీవితాన్ని సరైన విధానం నేను చూడలేని వ్యక్తిగా బికాస్ లైంగ్ ఇన్ బెడ్ ఐ బి టాసింగ్ అరౌండ్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ మ్యాన్ హూ హామ్ మీ ఎందుకంటే నేను పడక మీద పడుకున్నా కానీ నాకు హాని చేసినటువంటి వ్యక్తిని గురించినటువంటి ఆలోచనలు తలంపులే కలుగుంటారు వాట్ ఆఫ్ ఫుల్ సెటిన్ మేక్స్ ఆఫ్ మెనీ బిలీవర్స్ సాతాన అనేక మంది ఎరితగా మోసగిస్తున్నాడు చూడండి సో పాల్ సేస్ I am not going to be fooled by Satan. Mari Satha Paul antunadu Satan chetha nenu ee vidhanga mosaga I will forgive people immediately so that Satan can take no advantage over me. Satan na vishayama eve harshinchukunnatlo nan naaku evarana haani kaligu chesthe vendare nenu kshaminchestan. So as we grow in the Christian life we must be more and more aware of how Satan tries to క్రైస్తు జీవ క్రైస్తు జీవితంలో మనం ఎదుగుతూ ఉండే కొలతి కూడా సాతాను ఏ రీతిగా మన విషయంలో ఈ తంత్రాలు పన్నాగాలు ఉపయోగిస్తున్నాడో ఎరిగిన వాళ్ళగా ఉండాలి రూలర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఆయన లోకాధిపతి లోకాధికారి అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ హీ ట్రైస్ టు డిసీవ్ అస్ ఇస్ బై మేకింగ్ అస్ థింక్ దట్ మనీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మనలను మోసగించేటటువంటి విధానంలో ఒకటి చాలా ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే మనకి అన్నిటిలోనూ డబ్బే ప్రాముఖ్యమైందని బోధించేసాం అండ్ దట్ ఇస్ హౌ హీ మేక్ సమ్ బిలీవర్స్ టెల్ లైస్ టు గెట్ మోర్ మనీ ఆ రీతిగా కొంతమంది విశ్వాసులు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి అబద్ధాలు చెప్పేట చేస్తారు టు షీట్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ టు గెట్ అ ప్రమోషన్ అండ్ గెట్ ద జాబ్ లేకుండా ప్రమోషన్ పొందడానికో ఉద్యోగం పొందడానికో పరీక్షల్లో చూసి కాపీ కొట్టేటట్టు చేస్తారు డి నో దట్ సైట్ నాట్ ఫర్ జీసస్ ఆల్సో మనీ చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కూడా సాతాన్ ఇవన్నీ ముందు పెట్టాడు మీకు తెలిసిన ఆకర్షించడానికి షో యూ దాట్ అది చూపిస్తాను మీకు ఇన్ లూక్ చాప్టర్ ఫోర్ Luke chapter 4 ayam lo we read e verse 5 aida vachanalo satan led jesus up to a, a mountain and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time అప్పుడు అప్పు అది ఆయన తీసుకుని పోయి భూలోక రాజ్యములన్నింటినీ ఒక నిమిషములు ఆయనకు చూపించి ఈ అధికారం అంతయు ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీకిత్తునో వాట్ ఈస్ ద గ్లోరీ దట్ హీ ఆఫర్ ఏమిటి తన ఇస్తానని చెప్పినటువంటి మహిమ ఏమిటి ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దట్ హీ ఆఫర్ జీజస్ ఈ రాజ్యముల మహిమను యేసు ప్రభుకి ఇస్తానని సాతాన్ అంటున్నాడు the thing that men covet the most in the world ee lokamlo manushulu denaithe adhikanga kavalanu korukuntunnaru money dabbu power shak adhikaram position sthanam he said i'll give everything to you i don't know ivanni nee ichchestanu because i give it to whomever i wish edukante nenu evariki iye gorutuno valiki istaru antunna all you have to do is bow down, bow down to me nu cheyavalsina anta emante naa mundu nevu namaskaram cheyali broki jesus rebuked him saying you only worship god yesu christu prabhu varu thana gaddinchara nee devudaina prabhu ku maatrame nu brokkalani he says get away satan satana nu velli poi ikkadu now how does the devil tempt you in that mari satana ee vishayamlo mimmal atla sodistadu he comes to you mee daggariki vastadu says you want to pass in that examination no pariksha pass out ledu just bow down to me naaku no namaskar pettu just cheat no itla kaapi kottu you want to get that job 
మీకు ఉద్యోగం కావాలా జస్ట్ బౌ డౌన్ టు మీ నాకు నమస్కారం పెట్టు గివ్ మై బ్రాయిప్ ఇదిగో తనకు ఏదో కొంచెం లాంఛమే many many things anek vera tondi vidhanalu go down to me i'll give you this job i'll give you this money i'll give you this so many things in the world i'll give you nu naaku namaskaram pettinatayite neeku ujjangam isthanu neeku dabbu isthanu neeku padavu isthanu ee sthanam isthanu evo cheptadu do you know that every time you go against your conscience you're actually bowing down to satan prati sari kuda nee oka manasaakshiki virodhanga nu chestunnam ante satanaku nu namaskaram pettunatte telusa nu one of the things god the, the devil offers believers mari viswasalaku appavadi istanu ani cheppe sangathile emiti is what the bible calls the pleasures of sin ee paapa paapa sambandhamainatundi bhogalu paapa bhogalu you find that expression in hebrews 11 hebrews rasana patrika 11th chapter pleasures of sin ee paapa sukha bhogalu ane ikkada oka maata that's also part of the world ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అధికారము శక్తి అని కూడా సో వెన్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్స్ ద వరల్డ్ ఇస్ పాసింగ్ అవే అండ్ ఆల్ ఇట్స్ లాస్ దానికి వచనం మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాం లోకము దాని ఆశలు గతించిపోవను వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు పాస్ అవే ఏంటి గతించిపోతుంది వెన్ యు రీడ్ దట్ వర్డ్స్ యు మే థింక్ ఇట్ ఇస్ దిస్ వరల్డ్ విత్ ఆల్ ద బిల్డింగ్స్ అండ్ ద ట్రీస్ అండ్ ఆల్ విల్ పాస్ అవే మీరు అనుకుంటారు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చెట్లు ఈ భవనాలు ఇవన్నీ కనపడకుండా పోతాయి అనుకుంటారు దిస్ వరల్డ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు పాస్ అవే ఆ రీతిగా కాదు ఈ లోకం గతించిపోయేది Jesus is going to come and establish his kingdom on this earth. Yesu Christu prabhu varochi bhoomi tan rajyane sthapinchara yunar. But there's another world that's going to pass away. Aithe inkoka rakamaina lokam velipothundi. And that is this invisible world controlled by the devil. Adi mana kantike kanapadnatundi de adrushyamaina tundi de apwadiyoga adhinamlo unnadi. That is the world I have to hate. Adhe ee lokanu gurinche nenu dani dveshinche vadu kada. Not these buildings and flowers and all that. Ee bhavanalu ee puvulu ee chettlu ivu gadu. So Satan tries to have power over us satan deen meda adhikaram kaligundalanu kortunadu through the pleasures of sin ee paapa bhogam hebrews 11:25 hebrews rasana patrika 11 25 it says about moses moshe gurinchi ikkada cheppadu he refused to enjoy the passing pleasures of sin alpa kala paapa bhogamono anubhavinchadu tiraskarinchadu i want you to think of that expression ikkada ee paapa bhogamu anubhavinchadane maata first of all sin మొట్టమొదట పాపం pleasures of sin ఇది పాప భోగం ఆ పాపం ద్వారా వచ్చేటటువంటి the bible does not say there is no pleasure in sin పాపములో భోగం లేదని బైబిల్ చెప్పట్లేదు see so clearly ఇది అంత స్పష్టంగా ఉంది there is pleasure in sin తప్పనిసరిగా ఆ యొక్క పాపం చేయడం ద్వారా ఒక భోగాన్ని అనుభవించాలి otherwise we would not choose it లేనట్టయితే అది కావాలని మనుషులు ఎన్నుకోరు we don't normally choose suffering మన సాధారణంగా శ్రమ పడేది ఎందుకం it is not because of suffering that we choose sin అది ఏదో శ్రమ ఉందా గనక ఈ పాపం ఎన్ని ఎన్నుకుంటావని కాదు ఇట్స్ చూస్ సిన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్లెజర్స్ ఆఫ్ సిన్ ఎందుకంటే దానిలో భోగం ఉంది సుఖ సంతోషం ఉంది అందుకనే పాపాన్ని ఎన్నుకుంటారు మనుషులు సో ది బైబిల్ డస్ నాట్ ప్రిటెండ్ ఓ దేర్ ఇస్ నో ప్లెజర్ ఇన్ సిన్ అవాయిడ్ ఇట్ గనక ఈ పాపంలో ఏ విధమైనటువంటి సుఖం సంతోషం లేదు గనక దాని దగ్గరికి వెళ్ళొద్దని బైబిల్ అట్లా బోధించట్లేదు బైబిల్ సేస్ దేర్ ఇస్ ప్లెజర్ ఇన్ సిన్ మరి కచ్చితంగా ఈ పాపం భోగం ఉంది దీనిలో బట్ ఇట్ ఆల్సో సేస్ అయితే ఇంకా చెప్పండి ఇట్స్ అ passing pleasure adi velup gatinj alpa kalam unde atetvandi ante gatinji poyade atetvandi that means it's it won't last ante adi ekku kalam undadu you'll get some pleasure edo dantlo santosham kanapadutundi okay you think of any pleasure of sin that you have indulged in in your past life nee gatha jeevithamlo nee anubhavinchinatundi ye paapa bhogamlo unna santoshanni gurinchi na oka sara aalochinchu how long did you have that pleasure adi entha samayam undindi short time adi yalla koddi paati samayam and then it's gone aipoyin that sang that's what the bible says adhe bible chapter the passing pleasure of sin adhe alpa kala paapa bhogam anadu and then afterwards tarvata you reap the consequences of it dani yokka parinamu nee meeda vachi padutundi aa paapa parinamu nee because there is a law in this universe edukante ee lokamlo oka chattam undi prapanchamlo which is mentioned in galatians chapter 6 galatiyulu rasana patrika 6th chapter lo undi sanga an changing law adhe maarpu pondanatuvanti chattam nobody can change it evaru kuda dani maarchaleru it's a law made by god devudu chesina chattam just like the laws in the universe sadharanaga ee prakruti lo lokamlo unnatuvanti chattalu untunayi neemalanne the earth rotates on its axis every 24 hours ee chudandi ee bhoomi oka sirasu meeda 24 gantlu tirugutu untundi so the sun rises and sets tadwara ee suryudu udeyistunadu asthamistunadu that's a law adi oka jarugutunnatundi oka chattam oka neemam every day every day it happens adi tirugutu untadi here's another law in galatians 6 galatilu galatilu rasina patrika 6th adhyayamlo mari oka neemam chatta neemam 7 7th vachanalo whatever a man sows he will reap manushudu yeme vittuno aa pantane koyino this works two ways 
ఇది రెండు విధానాలకు పనిచేస్తుంది బ్యాడ్ వే గుడ్ వే ఇది మంచిగా కానీ చెడుగా కానీ ఇఫ్ యూ వర్ సేట్ ఇఫ్ యూ సో టు ద ఫ్లెష్ యు రీప్ కరప్షన్ మీరు క్షయమైనది విత్తినట్టయితే if you sow to the spirit you reap eternal life atlane meer aatmane vichinatayite nichi jeevane meer panta kostaru that's like saying in your field if you sow bad seed you get a bad crop atlane meer oka polamlo chedu vitralu esthe aa chedu panta vastundi you sow good seed you get a good crop manchi manchi vitralu esthe daniki sambandhina panta vastundi we don't realize that our actions are like little sowing seeds ganaka mana mana chese kriyalanni kuda vitralu vitte vidhanamlo unnayani mana arukom the devil never allows you to see the harvest apavadi asalu meer pantanu gurinchi aalochin cheyadu memmalu cheyadu so he tells you the pleasure of sin ganaka ee paapa bhogana sambandhinchina dani meer erpadu chestunnaru he won't tell you what you will get afterward tarvata meeku em avutunnade dani gurinchi meeku cheppadu because if he tells you what you're going to get afterwards you won't do it tarvata meer etlanti panta kostaru anedi mundhe cheppedi adu meer cheyaru you read in genesis 3 what the devil told eve aadi kaaranam mooda vachayamlo apavadi havva tho cheppina maata emto meer gamaninchandi he pointed out this fruit that god said don't eat mari he devudu tinavoddani cheppinatvanti phalamunu gurinchu and we read that when the woman saw aa stri aa phalanu chuchinappudu you see here the lust of the flesh the lust of the eyes and the pride of life ikkada yatrasha sharirasha jeevapu dambamo ane matlu vara ikkada chustam this world that we are talking about john says is the lust of the flesh the lust of the eyes and the pride of life akkada yohanu cheptunadu kada mara akkada chadinatvante vachanallo potuna sharirasha natrasha jeevapu dambam that is the world that's going to pass away adi gatinchi poya lokam but it started in genesis 3 adi adi kaanda moodo adhyayalo prarambhamaindadi here it is chodan ikkada de the lust of the flesh idi sharirasha she saw the tree was good for food mari aa aa chettu tindaniki manchidane sangam chusindi lust of the eyes atlane kantiki netrasha it was delight to the eyes it says here adi kanulaku chodaniki andanga ganipichindi and the pride of life tarvata mana jeevapu dammo it will make me wise adi nanu telivaina vaaluga chestundani that is the word right there The world is right there. ఈ లోకం ఇక్కడ ఉంది. Turn with me to 1 John chapter 2. మొదటి యోహాను రెండవ అధ్యాయం చూడండి. And verse 16. 16వ వచనం. See we must understand verse 16 before you go to verse 17 the world is passing away. 17వ వచనంలోకి వెళ్ళే ముందు 16వ వచనాన్ని మనం గ్రహించాలి. The world is passing away and all its lust verse 17. 17వ వచనంలో ఉంది లోకమును దాని ఆశయు గతించుకు. But what is that world? ఏమిటి లోకము? Verse 16. 16వ వచనం. All that is in the world the lust of the flesh the lust of the eyes the pride of life is not from the father but from the world. లోకములో ఉన్న దంతయు అనగ శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబమును తండ్రి వల్ల పుట్టినవు కావు అవి లోక సంబంధమైనవే. Three things. మూడు సంగతులు. to the flesh sharirasha to the eyes natrasha pride of life jeevapudambo now you turn back to genesis 3 balla ipudu aadikaranda 3rd adhyayam chuste and you see how the world is right there ikkada ee lokam ikkada unde ikkada it started in genesis 3 aadikaranda 3rd adhyayam lo ee lokam prarambha and you see the god of this world is also there akkada ee lokam devudu ikkada chupinchina lokam that's the devil adi apavadi he came there akkada vachadu He tempted Eve with the same thing he's been tempting people for 6000 years. ఈ 6000 సంవత్సరాలుగా ప్రజలను మోసగిస్తున్నటువంటి మాటలే సాతాను అక్కడ ప్రారంభించాడు. He said look at that tree. చూడా చెట్టు చూడు. It's good for food. అది ఆహారానికి మంచిదిగా ఉంది. Does it make a delight to your eyes? అది చూడడానికి కన్నులకు రమ్యంగా ఉంది. It will make you wise. అది నీకు వివేకం ఇస్తుంది. And he thought yeah. కనుక హవ్వాని కొసే అవుని ఇది నిజమే అనుకుంది. And she took. వెంటనే పండ తీసుకుంది. That is exactly how we sin. అదే పాపం చేయటువంటి అలాగే జరుగుతుంది అట్లా మనం పాపం చేసినప్పుడు వేరే వాళ్ళని కూడా పాపం చేసేటట్టు చేస్తాం ఎందుకంటే ఆవిడ తినింది మళ్ళీ భర్త కూడా ఇచ్చింది ఇమీడియట్లీ వెంటనే దే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ వాస్ బ్రోకెన్ దేవుంతో ఉన్నటువంటి సంబంధం వాళ్ళ తెగి అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ అంతే కాదు దే కనెక్షన్ విత్ ఈచ్ అదర్ వాస్ బ్రోకెన్ ఆల్సో ఒకరితో ఒకరు కూడా సంబంధం కూడా తెగిపోయింది now they had to hide from each other putting leaves around their body vakaru kokaru siggu padi vaadu aakulu chuttukune daakuntunnaru now supposing the devil had told eve oka vela apavadi ganaka avva tho cheppunte this is good for food idu aaharaniki manchidi delight your eyes nee kannulaku ramyanga untundi it will make you wise nee vivekam istundi you will enjoy it aithe nu dani aanandistha dantlo but kaani god will throw you out of the garden if you 
after this deenni ganaka nu chesam ante devudu tarvata ee thotlo unchi ninni bayati gentestadu ani cheppunte and you live for 900 years fighting with your husband tarvata 900 samvatsaralu nee bartha tho kotlaadutune untanu and your first son will murder your second son nee modati koduku nee rendo koduku champestadu and your children grandchildren will have so many diseases nee pillalu nee manavalo veellandariki ragarakal rogalu ostayi and there will be thorns akada mullu untai the lions will become wild akada semhala ane kroramaina ga mem meedaku ostayi okay now eat it sari ipudu tinu yenna cheppin tarata sir sir no 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 please i don't want to eat it ala cheppunte how we want abba boy naake vaddu ala idu naake vaddu ani cheppadu but kare did the devil tell all that to her apavadi ani havaku cheppinda no he hides what she's going to reap tarata sowing దీని విత్తనం వేసిన తర్వాత తర్వాత వచ్చేటటువంటి పంట ఏమిటి అనేది అపవాది దాచిపెట్టాడు చెప్పకుండా ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ యూ హావ్ రీప్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీలో కొంతమంది మీరు చేసినటువంటి పాపానికి దాని పరిణామాన్ని పంటకొస్తున్నారు హి డజంట్ టెల్ యు వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందనే సంగతి అపవాది చెప్పడు దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ గెట్ సెక్షువల్ డిజీజ్ బికాజ్ దే గో ఆఫ్టర్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ విత్ అనేక మంది లైంగిక పరమైనటువంటి రోగాలతో బాధపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీర సౌఖ్యాలను కోరి ఆ పాపంలో పడతారు గనక there are people whose marriages are broken because they indulge in some sexual pleasure anek mandi itla ee laingika paramaina tond paapalu cheyadam dwara vaalu vivahalu kuda kulipene kutumbal nashanam ayipene or the devil tells young people to look at dirty sexual pictures on a computer or a magazine lekunte appavadi yavarasthalaina tond pillaliki magazine lono computer lono chedu drushyalu chusayadu chestaru these young people don't realize ee yavarasthalu veetne gurtinchara that they are putting pictures into their mind iyaka patalanni kuda vaala manasulo kelipothuntai into their memory vaala yaka jnapakalloki and you know if a glass gets dirty you can clean it out ee glass muruki ga unte dan shubhram cheyachu but when you put dirty things into your mind it remains there forever aithe chedu vishayalni me manasulo ganaki meer pampinchi akkadu unchinataithe adi nirantaram nilichidipothe akkadu if you put dirty things in your room you can clean it out me gadalo muruki maalini unte dan tudicheyachu shubhramga but what the devil doesn't tell you is what you put into your memory remains there forever aithe apavadi meetho cheppanatvantidi mee yokka manasulo nirantaram nilichipeyetatvanti chedu sakatha the more you put in the more dirty your memory will become yanta adhikanga veer lopaliki chedu sakatha pampistharo mee nyapak shakti kuda anta chedu ga ayipothu and then after doing that for four or five years na naal gaya samvatsaralu idantha chesin tarvata putting all these filthy pictures into your mind mee manasulo anni chedu drushyalu patalu vachi you must say oh lord now i want to give it all up i'm sorry please forgive me abudu prabhu inka odile lanu kuntana enta daithyaranu kshaminchante does god forgive prabhu kshamistada in one moment every what? sin you committed is forgiven okka kshanavalo meeru chesina prathi paapam kuda ani kshamistadu the blood of jesus cleanses you from all those filthy things you see meeru chusina twenty ee chedu drushyalu ee sangathalu anetondo christ prabhu vaari oka pavithra raktham memulu shuddhikaristhundi but the pictures will remain in your mind for 50 years aithe aa patalu maatram mee manasulo 50 samvatsaralu varaku ala undipothe that will not be taken away adi tholagichabadadu you will reap what you sow మీరు ఏమైతే విత్తున్నారో ఆ పంటను మీరు కోస్తారు యు హావ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ యువర్ థాట్ లైఫ్ when you get married తర్వాత మీకు పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా మీ తలంపుల గురించినటువంటి జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి when you are 50 years old all those dreams will come back to your mind which you saw when you were 18 and 19 యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా గాని 18 19 సంవత్సరాల అప్పుడు చూసిన చెడు దృశ్యాలు పటాల అవన్నీ జ్ఞాపకాలకు వస్తుంటాయి you don't believe me go and ask any older man who's done that type of thing to tell you the truth me me kinda namako lagapothe pedda vaallu musulman vaallu itlaanti chesina vaallu adagandi meer sangathanta they may not tell you the truth vaala satyam cheppakapochu konna saari i know it is true kaani idi satyame and it will plague you and trouble you for the rest of your life mee jeevitha kaalam anta kuda memmalu patti peedustundi memmalu naashanam chestundi and you won't be able to meditate on god's word properly tarvata devuni yokka vakyanni saraina vidhanamlo meer dhyanichalekapotharu but when you watch those dirty pictures aithe ee chedu drushyalanni meer chusinappudu that's the second thing the devil says appa jese cheppe rendava sangha first money is the most important thing motta modate em antadante dabbe anitte gante pramukhyamaide antadu second rendavadi sex is a very important thing ee laingika paramaina jeevitham idi chaala pramukhyam very very important you must enjoy sex Sorry. in your mind at least ee lokamlo unnappudu kane sharirakanga gaana manasulo anna ee laingika sangathalo anubhavinchalanta until you can enjoy it physically you must enjoy it in your mind edukante meer mundu asala sharirakanga deenloki velle mundu manasulo evane vastu unda until you get married enjoy it in your mind tarvata meek pellayin tarvata kuda mee manasulo veetni gurinchina anubhuti anubhavam kalugundalani and does he tell you that you will be suffering with those thoughts for 50 years tarvata 50 samvatsaralu varaku ee talampulu tho meer baadala padutuntaranu cheptada satan meeku he is a liar 
apavad yatra la apadhi kuda did he tell eve all the problems that will come by eating that fruit just once she did it mari oka oka kshanamulo aa pandu tinna tarvata vache tetuvandi parinamam ento havva ko satan ivani mundu cheppada we are all the children of adam and eve mana vandaru kuda adam adam havvala pillalu every one in the world ee lokamlo na prati vaallu look at all the evil and wars and death and confusion in the world ee lokamlo na tetuvandi chedugu gaani ee yuddhalu gaani maranalu gaani ఈ జరిగే మారణ కాండ హోమం ఇవన్నీ చూడండి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఆల్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ దట్ ఈ డిడ్ వన్స్ ఇవన్నీ కూడా హవ్వ ఒక్కసారి చేసినటువంటి ఒక్క విషయం ద్వారా ఇవన్నీ వచ్చి పడ్డాయి మనకి యు డు వన్ రాంగ్ థింగ్ వన్స్ దేర్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ మరి మీరు ఒక్క మీ జీవితంలో ఒక్కసారి ఒక్క తప్పు చేసినట్టయితేనే ఇంత పరిణామం వస్తుంది డిడ్ గాడ్ ఫర్గివ్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ మరి దేవుడు ఆదమ హవ్వని క్షమించాడా ఐ బిలీవ్ హి డిడ్ ఆయన క్షమించాడని నేను నమ్ముతున్నాను because i think he saw that they were sorry edukante vaalu deeni gurinchi tappu ane cheppute see it says in genesis 3 aadikaanda 3rd chapter he killed an animal vaalu oka jantuvuni champadam jarigindi that is the first sacrifice for sin paapunaku cheyabadinatundi motta modati bali arpana when adam and eve had sinned aadamu havulu paapam chesinappudu and even though they blamed each other and blamed the serpent they acknowledged their sin vaaru okara meeda okare neram moppukuna gaane సర్పం మీద నేరం మోపినా కానీ ఈ తప్పును వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు దే డిన్ సే వి డిడ్ నాట్ డూ ఇట్ మేము చేయలేదు అని చెప్పలేదు ఆడమ్ సెడ్ ఐ డిడ్ ఇట్ బట్ మై వైఫ్ టోల్ మీ ఆదమ్ అన్నాడు నేను చేశాను గానీ నా భార్య నా చేయించింది అన్నాడు అండ్ ది వుమెన్ సెడ్ ఐ డిడ్ ఇట్ బట్ ది సర్పెంట్ టు సీ ఆ స్త్రీ చెప్పింది నేను చేశాను గానీ దీని కారణం సర్పం అని చెప్పి అడ్మిటెడ్ देयर సిన్ గనుక వాళ్ళ తప్పునే ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు సో వి రీడ్ ఇన్ వర్స్ 21 21వ వచనంలో చదువుతాం ది లార్డ్ గాడ్ మేడ్ గార్మెంట్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఫర్ ఆడమ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ దేవుడైన యహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయిలను చేయించి వారికి తోడి బికాస్ స్టిల్ దెన్ దే ఆర్ కవరింగ్ దెమ్ సెల్స్ విత్ లీవ్స్ ఇంతవరకు వాళ్ళు ఈ ఆకులు కచ్చడాలతో వాళ్ళ శరీరాలను కప్పుకుంటున్నారు నౌ యు అండ్ ఐ నో దట్ లీవ్స్ విల్ డ్రై అప్ ఇన్ అ ఫ్యూ వీక్స్ అలా మీకు నాకు తెలుసు ఈ ఆకులు అనేవి కొన్ని వారాలు మొత్తం ఎండిపోతాయి యు కాంట్ బ్లేమ్ ఆడమ్ హి వాస్ ది ఫస్ట్ మ్యాన్ హి డిడ్ నో దట్ అయితే మొట్టమొదటి మనుషుడైనటువంటి ఆడమ్ ఆదమ్కి ఈ సంగతి తెలియదు గనుక ఆయన తప్పు పట్టుకోలేము మనం he thought these leaves will last forever ayana anukunnadu ye aakulu kappukunte ivunga unda eppudu untayi anukunnadu ayana so god said i'll give you something better devudu annadu ledu meeku ore charma chokkalu isthanu i'll give you a dress that will last all your 900 years mee 900 samvatsaralu nilchi undete vaadu dustulu meeku isthanu and he gave he killed an animal oka jantuvu chappi took off the skin దాని యొక్క చర్మాన్ని తీసి అండ్ గేవ్ ఇట్ ఫర్ ద డ్రెస్ దాన్ని వాళ్ళకు వస్త్రాల మాదిరిగా చర్మాన్ని ఇచ్చారు బిఫోర్ దాట్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ దట్ యానిమల్ వాస్ షేర్ దానికి ముందుగా ఆ జంతువు యొక్క రక్తము చిందించబడింది దట్ ఇస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ జీసస్ బీయింగ్ షెడ్డింగ్ హిస్ బ్లడ్ ఫర్ అవర్ సిన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన పాపం నిమిత్తం తన రక్తాన్ని చిందిస్తున్నారు అంటారు ఇది ఒక పటం అండ్ దెన్ హిస్ రైచియస్నెస్ ఆయన నీతి మన మీద కప్పబడింది పటము దృశ్యం ఇది సో ఐ బిలీవ్ గాడ్ ఫర్ సిన్ కనుక దేవుడు వారి పాపం వాళ్ళకి వస్త్రాలు తొడిగించినాడు అప్పుడు అన్నాడు ఓకే నో గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ సరే ఇప్పుడు ఈ వనంలో నుంచి మీరు వెళ్ళిపోండి తోట ఐ దే మస్ట్ హావ్ థాట్ ఓ గాడ్స్ ఫర్గివెన్ us నౌ వి కెన్ స్టే హియర్ ఫర్ ఎవర్ వాళ్ళు అనుకున్నారు దేవుడు మమ్మల్ని క్షమించేసాడు ఇంకా ఇక్కడ ఉండిపోవచ్చు తోటలో అని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఐ ఫర్గివ్ యు ఏ మేము క్షమిస్తాను బట్ యు హావ్ టు బి పనిష్డ్ అయితే శిక్ష మాత్రం పొందాలి గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ వెళ్ళిపోండి తోటలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోండి now you're going to sweat and you're going to have difficulties yeah. and all that will happen you're going to have to suffer 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 what do we learn there that nunchi manu em nerchukunna god is a good god devudu machi devude he clothes us aina manaku vastralu dharipu chestadu we need mana kavalsina vasthulu istadu gives our sin papal kshamistadu then he says you have to reap what you sow aithe aya cheppedu entante nevu denu vittutunavu aa panta koyali and they reaped what they sowed ganaka vaallu em aithe vittaru aa panta ne kosa so don't let the devil deceive you these things are written for our instruction ee apavadi ye rithiga mosagistunnadu anete tadu sangathalo mana neebam koraku ivani rasi pettuncharu he will show you oh this tree this is the greatest tree in this garden you must eat it ganaka devudu ee thotalo unnatundi chettlu chakkada chettlu ivanni meer terochu and that's how the devil deceives you apavadi ye rithiga mana mosagistuntadu you must enjoy this meer din antha arpinchu or this particular cinema that has come out you must watch it jo po ka po ka cinema vachindi ee cinema nu chusi theravalsindi antadu it may be full of filthy half naked women oka vela danlo asabhya karamaina atvante vastadharana ivanni nakanalu ivanni undochu akada you say no but the story is very interesting even though there there are these half naked women there ee ardha nakana chitra patalu unna gaani kadha sala manchidi nu chudali antadu satana cinema chudamattadu you know this trend we see in the world today of 
women wearing less and less clothes ee dinallo unde tetuvanti vastra dharana ela untundante streelu chaala takkuva vastralu to tempt men in the movies and in the models anek mana cinema lo gaane models lo gaane purushulne vaallu aakarshinchadaniki jarige vastra dharana advertisements advertisements lo you know where it started where where did it start yakkada nunchi prarambhamaindi idi god gave adam and eve a proper dress for their whole body devudu aadamu hawalaki varlu deham anta kappukovadaniki sarayena tondi vastralu ichadu they had covered themselves with two three leaves vaalle em chesaru asalu mundu vaalu kappukunna vaadu rendu moodu aakulu addam pettukunnaru vaalu ante and if you can picture adam and eve covered with the two three leaves aadamu hawalu patalu peru chuste rendu moodu aakulu vaalu addam pettukune bratukutna bratukulu that is how a lot of women dress nowadays aa ee dinallo streelu aa rithiga atlanti vastra dharana chestunaru but god threw that away and said put a proper dress devudu vaat anetne bayitu parasi vaalu poorthiga deham antatne kappete tondi vastra dharana chestunaru that's all in genesis 3 about how a woman should dress ee prathi stree kuda aa rithiga vastra dharana chesukovali you must teach your daughters that me kumartulu kuda atla cheppali not to follow the fashions in the world lokamlo unnatundi fashion anusarinchuddu i told the young girls in our church in bangalore bangalore lo maa sanghamlo unnatundi yavana sahodriliku cheptan nenu i am proud of you young girls who dress modestly in the midst of your college and all where everybody dresses in modestly me oka college lo gaane itara sthalallo gaane ikkada ye vidhanga vastra dhanam kaligi unnaro akkadu kuda meer adhe reethiga sarayana vidhanamlo vastra dhanam kaligi because god clothed man and woman endukante devudu purushuniki streeki kuda sarayana vidhanamlo vastra dhanam kaligi unnaro akkadu kuda meer adhe reethiga sarayana vidhanamlo vastra dhanam kaligi unnaro what god does the devil undoes ay devudu yevaithe dhan todiginchinado satan dhan teesuvestunadu god put a dress and the devil takes it off devude emo vastralu todigiste satan unna vastralu odapekutunnadu so we got see the tactics of satan here ganaka ikkada satan etlanti tantralu upayogisthunnadu ani god of this world is out to destroy your life ganaka ee lokamlo satan romu yoka jeevithanni naashanam cheyalanu korutunnadu he'll tell you this pleasure in sin but he won't tell you it's a passing pleasure ee paapamlo bhogam undi ani satan cheptunnadu gaani dani the parinamam ento dani valla vache kashtalu ento satan cheppatledu he won't tell you that you have to reap one day what you have sown nevu yevaithe naatutunavo lekunte vitralu vittutunavo oka dina na panta kostavu ani satan cheppatledu and he hides from you the real pleasure aa nijamaina tondi sangathalu daachi pettunadu there was a tree of life was there akada ee jeeva prakasham unde edda vanamalo oh he said don't look at that aithe akada dan dagariki velladu this is more exciting aadi ikkada idu chuste chaala utteja kaliginchadu ga there's another type of pleasure the bible speaks of ee bible bodhinchedi mari oka rakamaina sokam which is not a passing pleasure adi velipoyete atvandi kaadu we saw the passing pleasure of sin ikkada paapa bhogam alpa kaalam unde dan gurinchi chusam let me show you another pleasure in the bible bible lo unnatundi mari oka soka saukya that is the tree of life adi jeeva vraksham psalm 16 kirtana 16 psalm 16 kirtana 16 verse 11 11 the last part sure part lord in your presence there is fullness of joy nee sannidhine sampurna santosham kaladu and at your right hand there are eternal pleasures nee kudi chethulo nityamu sukhamulu kalavu not passing pleasures adi gatichi poye sukhalu ga this is the opposite of what we read in hebrews 11:25 hebri 11:25 lo mana yevaitha chadivamo daniki idi vivedamainatundi where do you get this eternal pleasure ee nitya sukhalu ekkada chustayi manaki in the presence of god devun yokka sanidhilo that's where the holy spirit seeks to bring us parishuddhaatma devudu akkadiki mala teesukoni vastadu that's why we must seek god in prayer adukorake prarthanalo devuni vedakali to be filled with the holy spirit parishuddhaatma tho nimpamana adagali the most important thing you need to pray for meeru prarthinchataniki chaala pramukhyamaina tondi sangathe entante i pray for every day prathi roju nenu prarthana chestanu every day prathi roju Lord fill me with the holy spirit. Oh Prabhu parishuddhaatma tho nannu nimpo. I don't pray for health every day. Naaku edo aarogyam kavalanu prarthana chestunnanu. Most of the time I'm already healthy. Nenu aarogyam gaane unnanu daani gurinchi. Pray for health when we are sick. Edo anarogyam tho unnappude aarogyam gurinchi prarthana. Every day I pray Lord fill me with the holy spirit. Prathi roju nenu prarthana chestunnanu Prabhu parishuddhaatma tho nannu nimpani. The holy spirit will bring me into the presence of God. Parishuddhaatma nannu devuni sannidhiloniki teesukoni vastaru. In his presence there is fullness of joy. Aaya sannidhilo sampurna santosham kalado. And there are 
eternal pleasures aina kudicheta nitya sukhamulu kalavu and when i enjoy those eternal pleasures i will not be tempted by the passing pleasures aa nitya sukhalu nenu anubhavisthunappudu gatinchi poye tetuvante sukhala je vaipu aa vaati jolike nenu velanu adam and eve had gone to the tree of life and taken that first they would never have been tempted by this aada mahavula ganaka jeeva vruksha phalam vaipu akkadaku vedi dan teesukunnataithe ee manchi chedalo teluvirichche vruksham vaipu vellu undaru vaadu Why are some of you tempted so much in the sexual area? Yeduku melo kontha mandi laingika paramaina tondi vishayala guri janta ga shodhi padutunnaru. Even though you're a believer or a preacher you're still sinning in this area. No vishwasi ga avachu no bodagudu ga avachu no jeevithamlo ee vishayallo nu vinta nu shodhi padutunnaru. Thoughts you're falling and falling and falling. Edukante nee yokka thalampulu ivanni thalampulu nu vastu untunnai marla marla. And sinning in secret. Nee rahasyamlo ee paapalu chestunnaru. You know why? Eduko telsa? because you're not going to the tree of life edukade jeeva vrukshana dagara nu veldam ledu the devil says come here appo adu ikkada rammantadu here you get some pleasure here you get some pleasure here ikkada kone sukha saukyalu unna ikkada rammani and you listen to that new dhaniya new appo abaddi gudu cheppe maatlu vintunnam go and ask the holy spirit to fill you and bring you into god's presence parishuddhaatma tho nempamani devuni sanidhiloni teeskunnamanu prarthana cheyatledu he will satisfy you with such pleasures that you will not be hungry for that devo devo nijanga ee deenito santrupti padu padi unnattaithe danni gurichinattu aakal nee kodadu i'll give you an example meeku udaharanam cheptaru jesus told a story of a prodigal son who went away from his father's house yesu christ prabhavaru tandri intlo nunchi velipoyinattu tappena kumarana gurinchina kadha cheppar when he was in his father's house he was not eating pigs food aina thana yokka tandri intlo unnappudu thana ka aaharam gaane ithara sangathalu samruddhiga unnai he was eating such good food ve manchi aaharam pojisthunnadu enjoyed it santoshanga avana but then he went away from his father's house and wasted all his money aithe tandri inti nunchi velipoyi dabba anta kharchu padesha and you read in luke 15 he became so poor that he wanted to eat what the pigs were eating mari luke swartha 15th adhyayalo chuste adadi enta peda vaadu ayipoyadu ante unnadanta kharchu petti tindaniki tindi leka pandulu tinedi tinante tindaniki siddha pattadu you must read what luke what it says in luke 15 eating what the pigs are eating ganaka ee pandulu evaithe tintunavo aa pattu tindaniki prayatnam chesadu ante deni na vittado danni patta kostunadu have you seen pigs what they eat pandulu em tintai meeru chusara even a beggar won't eat what they eat ee pandulu tine tetuvante aaharam bhikshagaalu kuda tindadu so imagine how low this boy had come ante ee abbai enta adosthithi kelipoyado chudandi that he is so hungry as to eat what the pigs are eating ante enta aakalu tho unnadu ante edo pandulu tinedana tinesi kadupu nimpukalukuntadu when a person wants to see dirty sexual pictures oka vyakti asabhya karamaina tondi chedu patalanu chusinappudu that is the same thing adhe sanga jarugutundi eating what the pigs are eating ee pandulu tinedana tinala korutunnadu why enduku because he's not going to his father's house edukade thana tandri intiki veladam ledhu then one day he repented vaka dena ani paschatta paddadu and he comes back to his father's house mala tandri intiki tirigu vachadu then he could eat such good food there akkada manchi bhojanu athariki dorigindi tena when he was eating the fatted calf garaka akkada unna 20 shrashtamaina 20 aahara nagu tittunadu the father had made all that wonderful curry tandri krobina doodanu vadinchi manchi vanta siddha chesadu sitting at that table ఆ బల దగ్గర కూర్చొని do you think the boy was thinking i wish i could go back and eat some of that pigs food again అక్కడ కూర్చొని మళ్ళ పందులు తినే పొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి తింటాన అనుకుంటాడని మీరు అనుకుంటారా no లేదు but if the father had, if he had gone to the father's house and the father said you're not going to get any food ఒక వేళ తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తండ్రి ఒరే నా ఇంట్లో నీకు అన్నం లేదురా అని చెప్పాడు అనుకో he's starving 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 ఇతను ఆకలితో అంత అలమటించిపోతున్నాడు అప్పుడు మళ్ళా పందులు తినే పొట్టి దగ్గర వెళ్ళిపోతాడు అయితే తండ్రి బల్ల దగ్గర భోజనం బల్ల దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళా తిరిగి పందులు తినే పొట్టు తినడానికి ఇంకా ఆస్కారం లేదు సో ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ దానికి దీని నుండి నేను నేర్చుకున్నటువంటి నా పరలోకపు తండ్రి బల్ల దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అండ్ ఎంజాయ్ those eternal pleasures ah nichchimaina tondi sukhalni anubhavisthunappudu and the fullness of joy ah sampurna santoshanu pondinappudu and the word of god that he speaks every day that stirs me up devunu vakyame dina dinamo naatho maatladutu nannu uttejaparustu untadu and the joy of his presence that excites me aayina sannidhilo unna tondi santoshamu naaku entho prayojanakaranga nannu aanandimpa chestundi and the joy of being able to talk with him 
ఆయనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ సంతోషాన్ని పొందినప్పుడు లేకుంటే ఆయన నాతో మాట్లాడేది నేను విన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు వాంట్ టు గో అండ్ సీ ఆల్ దోస్ డర్టీ ఫిల్తి పిక్చర్ మళ్ళా నేను తిరిగి వెళ్ళి అసభ్యకరమైనటువంటి చెడు దృశ్యాలు పటాలు చూడమనేది అసాధ్యం రిమెంబర్ దిస్ గనిక జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టెంప్టెడ్ విత్ ది డెవిల్ సే సెక్స్ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ థింగ్ యు మస్ట్ హావ్ ఇట్ అపోవాది ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని శోధించినప్పుడు శరీర సంబంధమైన లైంగిక వాంఛలు వీటిలో సుఖముందని చెప్తున్నప్పుడు and you are tempted strongly in that direction meru aa vidhanamulo adhikanga shodhipabadinappudu remember what i told you now nenu ippudu meeku cheppina nyapam pettukondi you are going for the pigs food because you are not sitting at the father's table meer tandri balla daggara koorchotledu ganake pandulu tine padidaru galtharu meer come to the father's table tandri balla daggara ki randi read god's word devun vakyam chadavandi seek fellowship with god's people devun yokka prajalato sahavasam kavalu korukondi god to fill you with his holy spirit parishuddha aatmato mimmalni nempamani prabhu nadagandi you will not even be tempted with those things after that aanka tarvata meeru adu prakkana unnatundi vishayalu gurinchi shodhana kuda meeku ikkada raadu in the beginning it will be there because you have done it so many times in the past adhe prarambhalo meeku undindi gathamlo aneka saarlu adi chesaru ganaka mundu shodhana vastundi even we have fallen into sexual temptation so much meeru antaga ee sharira sambandhamaina vaanchallo pandappudu it's like climbing out of a deep pit adhe ela untundante lothaina gotalo nunchi paiki ekkutunnattu untundi every time you sin in the sexual area mari prati sari kuda ee sharira sambandhamaina laingika vishayalo paapam chesinappudu in your mind mee manasulo by reading dirty stories and watching dirty pictures aa chedu kadalu gaane chedu patalu drushyalu chusinappudu or watching filthy cinemas lekunde ee chedu cinema lu chusinappudu you know sometimes i don't know how the telugu cinemas are కొన్ని సార్లు ఎలా ఉంటుందంట తెలుగు సినిమాలు ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఆల్ సినిమాస్ ఆర్ ప్రిడి మచ్ డర్డీ అబౌట్ ద సేమ్ సాధారణంగా అన్ని సినిమాలు కూడా అన్ని చెడుగానే ఉంటాయి దే ట్రై టు టెంప్ట్ యూ సెక్షువలీ విత్ ఇంప్రాపర్లీ డ్రెస్డ్ విమెన్ సరైనటువంటి వస్త్రధారణ లేకుండా ఉన్న స్త్రీలను చూపించి శోధిస్తూ ఉంటారు షేక్ దర్ హిప్స్ ఇన్ టెంప్ట్ యూ వాళ్ళ శరీరాన్ని అటు ఇటు ఒంపులు చెంపు చెంపు చేసి మనుషులను ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు యూ మే సే వెల్ దిస్ ఇస్ నాట్ లాంగ్ జస్ట్ ఫర్ లిటిల్ బిట్ మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఎక్కువ సేపు చూపించరు మధ్యలో కొంచెం సేపే ఉంటుంది అంటారు ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏదో నాలుగు ఐదు నిమిషాలు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ అవర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ తర్వాత రెండు గంటలు చాలా మంచి కథ ఉంది సినిమాలు అంటారు యు నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఏమవుతుందో తెలుసా ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత యు విల్ ఫర్గెట్ ద స్టోరీ ఆ కథ అనేది ఏమీ లేదు దాని మరిచి పోతాను రిమెంబర్ దోస్ 5 మినిట్స్ దట్ యు సో మీకు జ్ఞాపకం అనేదంతా కూడా ఈ 5 నిమిషాలు చెడు దట్ ఇస్ వాట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఫర్ 50 ఇయర్స్ ఆ చెడు దృశ్యాలే మీ మనసులో ఉండిపోతాయి బికాజ్ దట్ ఇస్ ది థింగ్ దట్ ది డెవల్ పుట్స్ దేర్ ఇన్ అపోవాది ఈ రీతిగానే ఈ పాపాన్ని జొప్పించి మనుషులను నాశనం చేస్తాడు సో లైక్ పాల్ సెడ్ డోంట్ బి ఇగ్నోరెంట్ ఆఫ్ సేటన్స్ టాక్టిక్స్ అందుకే పౌల్ అంటున్నాడు సాతాను తంత్రములను మనం ఎరుగని వారం కాము సో దిస్ ఇస్ ది గాడ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ హూస్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ పీపుల్ ఇహ లోక సంబంధమైనటువంటి లోక దేవత లోక నాదుడు వీటి ద్వారా మనం శోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఇఫ్ ది డెవల్ వాంట్స్ టు డిస్ట్రాయ్ యు హి ఫస్ట్ వాంట్స్ టు గెట్ యువర్ మైండ్ అపవాది నిన్ను నాశనం చేయాలి పాడు చేయాలంటే మొట్టమొదటి నీ మనసును పట్టుకుంటాడు అండ్ ఈ నోస్ ది ఈజియస్ట్ వే టు గెట్ ఇన్టు యువర్ మైండ్ ఇస్ త్రూ యువర్ ఐస్ గనుక నీ మనసులో లోపల ప్రవేశించడానికి సులువైన మార్గం నీ కళ్ళ ద్వారా త్రూ ది ఐస్ pictures go into your mind that go there forever ee kallallo nunchi nee manasuloniki chedu drushyalu padalu anni velipoyi akada ingi nilichipoyi untayi ippudu what you hear through your ears goes into your mind but it doesn't stay so long aa nee chevulu dwara nee manasuloki velinadi ekku deerka kaalam undavu gaane but what you see aithe nu evaithe chustavo kanti there forever ee kanti dwara manasuloki velle maatram akada chaala kaalam undadu the devil knows that the devil knows that apavadiki sanga telusna so he tries to put all these sexual pictures into your mind through the eyes ganke kalla dwara ee sharira sambandhamaina vyamohalu ee laingika sambandhamaina sangathalu nee manasulo theesukeltadu to pollute your mind pollute your mind nee manasulo retchagottadaniki and that will give you a guilty conscience for years tarvata samasralu tarabadi neeku దోషమైన మనస్సాక్షి ఉండిపోతుంది ఇట్ బ్రేక్స్ యువర్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో నీకు ఉన్న సహవాసాన్ని విభాగిస్తుంది యు హావ్ నో మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రీడింగ్ ది బైబుల్ ఇంకా బైబుల్ చదవాలంటే శ్రద్ధ ఉండదు యు ఆల్వేస్ గెట్ టెంప్టెడ్ టు గో టు దట్ రాంగ్ డైరెక్షన్ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ చెడు దిశలోనికే నువ్వు వెళ్ళడానికి శోధన వస్తుంది అండ్ ఎవరీ టైం యు సిన్ లైక్ దట్ చాలా సార్లు ఇట్లా పాపం చేసినప్పుడు యు ఆర్ డిగ్గింగ్ అనదర్ 100 feet into the ground ala padnapudella inkoka vanda adugulo nu oka gotta loka lopalu gelipothunnatuga avutundi and every time you dig and dig every time you go is one more dig deeper deeper prathi saari nu velthunappudu ekka lopalake gotta tavukuntu lopalu gelipothunna after a few years you're so deep down in that pit konni samvatsaralake konni konni samvatsaralake inka gonta yanta lopalaku nu vel
ఆ గుంటలో నుంచి పైకి ఎక్కి రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతున్నాయి ఫర్ యువర్ మైండ్ టు బికమ్ క్లీన్ అగైన్ ఎందుకంటే నీ మనసు శుభ్రంగా శుద్ధీకరించబడాలి ఐ బిలీవ్ యువర్ మైండ్ క్యాన్ బికమ్ క్లీన్ నేను నమ్ముతున్నాను నీ మనసు శుద్ధీకరించబడగలదు దిస్ ఇస్ వాట్ యూ మస్ట్ డూ మీరు చేయవలసింది ఇది యూజ్ పిక్చర్ అన్ ఇలస్ట్రేషన్ నేను మీకు దీని ఒక మాదిరిగా ఉదాహరణ చెప్పడానికి ఒక పటాన్ని చూపిస్తాను థింక్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ లైక్ అ బౌల్ ఆఫ్ ఫిల్తీ డర్టీ వాటర్ నీ మనసు ఎలా ఉందంటే ఒక పెద్ద కూజాలో బురికి నీళ్ళతో ఉన్నటువంటిది ఉందో ఇట్స్ అ సీల్డ్ లైక్ అ సీల్డ్ బాటిల్ అదంతా దాని ముద్ర దాన్ని బిగించినటువంటి సీల్ వేసినటువంటి పాత్రలాగా బురికి నీళ్ళతో ఉంటుంది యూ కెన్ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ బట్ యు కాంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ అవుట్ అది ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు లోపలికి ఏదైనా వేయొచ్చు కానీ బయటికి రావక and you put so much rubbish into that danlo enta buriki chatta danlo paresarante it's dirty black adi chaala buriki ga nalla ga ayipen so i want to suggest that this is what you can do ipudu meer em cheyalo anedi meeku salaha chepta now you decide i am not going to put any more dirty stuff inside ipudu meer meer cheptaru inga ye maatramu kuda chedu sangatha lopale unda ga ishtam that is not enough అంత అలా అంటే సరిపోదు నౌ యూ మస్ట్ పుట్ సమ్ క్లీన్ వాటర్ ఇన్ సైడ్ మీరు దాని లోపల శుభ్రమైనటువంటి నీళ్లు వేస్తాడు అండ్ దట్ ఇస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని వాక్యం హావ్ యు రెడ్ అబౌట్ ఇన్ ఎఫిషియన్స్ 4 ఎఫిసిలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక సంగతి మీరు చదివారు ఇట్ ఇస్ లైక్ క్లెన్సింగ్ వాటర్ నీళ్లతో కడిగి శుద్ధీకరించడం అనేది దేవుని వాక్యం ఎఫిసిలు రాసిన పత్రిక ఎఫిషియన్స్ 526 ఎఫిసి 5 26 the lord makes us holy by cleansing us with the washing of water which is the word of god kalankamaina modataina etmatil lekunda parishuddhamainadiga nirdoshamainadiga mahimagala sangamagantana adidu nilu pettukonavalu vakyamuto vodaka snanamu chetha dani pavitra parichi parishuddha parichutakai god's word is like water that can cleanse us devune vakyamu manalu shuddhikarinchete tondi udaka snanam cheyinchete tondi dani paul cheppadu you pour water into this dinlo nu neelu postunte and you know how if you pour clean water into dirty water it becomes less and less dirty muriki neelalo nu parishuddhamaina neelu ala postu velthante adi nemma nemma ga lopalana muriki anta marinam bayati poda untadu now it doesn't look so black ipudu entha mundu nanta nalaga garipu you're pouring so much clean water inside edukade entho parishuddhamaina neelu ala postune unnaru it's becoming a little more cleaner adi inka konja lopala shubhramaina tigane untadu and maybe after 25 years oka vela 25 samvatsaralu kanukodu yeah it will take a long time idi chaala dirga kaalam idi your mind will be clean again అప్పుడే మనసు అంతా శుభ్రమైపోతుంది క్లీన్ అగైన్ మీన్స్ యు వోంట్ హావ్ ఆల్ దోస్ డర్టీ డ్రీమ్స్ అంటే ఇది శుభ్రమైంది అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మురికి తలంపులు ఇవన్నీ ఇంకా ఉండవు దట్ మస్ట్ బి యువర్ గోల్ అది మీ గురిగా ఉండాలి యు నో ద రీజన్ వై మెనీ మెన్ హావ్ డర్టీ డ్రీమ్స్ ఎందుకు అనేకులు చెడు కలలు వస్తాయి కారణం ఏంటో తెలుసా ఇట్స్ బికాస్ దే పుట్ సో మచ్ ఆఫ్ రబిష్ ఇన్ టు దే మైండ్ ఎందుకంటే వన్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే అనేక సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ మనసులో అనేక చెడు సంగతులు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు and most men say oh that's okay it's just a dream ah chaala mandu anukuntaru idu kala kada em paravaledu anukuntaru but it's polluting you adu ninnu kalushitham chestundi men have dirty dreams atlane purushulu ila chedu kallalu kalukuntaru many women have scary dreams aneka mandi streelaku bhayam kaliginche kallalu vastayi where do those scary dreams come from ee bhayakampitamaina kallalu enduku vastunay that's also the devil adu kuda appavadi tries to put fear into your mind during the when you are awake మీరు మీకు మెలకు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని పైకంపితులుగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో అపవాది ఇట్లాంటి కళలు సృష్టిస్తూ మీ యొక్క మనసులో భయం కలిగించడం అనేటటువంటిది ఈ చెడు పటాలు ఒక మనసులో పెట్టడం అంత చెడ్డదే ఇది కూడా అపవాది నేను నాశనం చేయాలని కోరుతున్నాడు హీ డిస్ట్రాయిస్ అస్ బై సెక్షువల్ థాట్స్ అండ్ బై thoughts of fear in a lagik paramaina tondi talampul tono bhaye kampitamaina tondi talampul tono mana nashana cheyal korutunna i must reject them dar nenu thudikarinchal and if we have done it in the past gathamlo meer chesinataithe that's why we get such dreams at night mari aarithiga mana yokka kalalu kuda anduke raavadam jarugutundi but if you decide now aithe ippudu meer theeruvaram cheskunta i am not going to let the god of this world control my thinking ee lokadipati na yokka talampulu na manasu na adinavalo pettukon naaku ishtam ledhu i will not allow the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life to enter my mind sharirasha netrasha jeevapu dambamu na yokka manasu na adinavalo pettukon naaku ishtam ledhu in little by little koncham tarvata koncham your thought life will become cleaner na 
తలంపుతో కూడినటువంటి నా జీవితం దాన్ని పరిశుభ్రపరచాలి ఒకవేళ నేను అన్నట్టుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో సంవత్సరాలుగా కలుషితమైన దాంతో నింపుకున్నావు మన సంతానం యవనస్తుడిగా ఉండి రెండు మూడు సంవత్సరాలు చేసినట్టయితే అంత తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది That's why young people be very careful. Adukarika yavarasthulu chaala jagratha gaundali. All young people. Yavarasthulu aina vaallu andaru. Don't put dirty thoughts and fearful thoughts into your mind. Chedu talampulu bhayam thookunna vaadu talampulu mee manasulo pettukodu. Come to the father's table. Thandri bala dagariki randi. Ask Jesus to fill you with the Holy Spirit. Yesu Christ prabhavane memulu parishuddha aatmatho nippamu adigandi. See what it says in Philippians in chapter 4. Philippians lu rasina patrika 4th chayalo. How to overcome anxiety and fear? మనకున్నటువంటి భయాన్ని ఆందోళన ఏ రీతిగా దీన్ని జయించాలి ఆరో వచనంలో దేని గురించి చింతపడకుడి హౌ టు డూ దాట్ ఎలా చేయాలి వర్స్ ఎయిట్ ఎనిమిదో వచనం యూ మస్ట్ థింక్ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ట్రూ ఆనరబుల్ రైట్ ప్యూర్ లవ్లీ ఆఫ్ గుడ్ రిప్యూట్ విచ్ హ్యాస్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ వర్ది యూర్ ప్రైజ్ మెట్టుకు సహోదరులారా ఏ యోగ్యత నేను మెప్పైనను ఉండిన ఎడ్ల ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతి కలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకున్నది దట్ మీన్స్ యువర్ మైండ్ మస్ట్ ఆల్వేస్ మెడిటేట్ ఆన్ దిస్ థింగ్స్ అంటే మీ మనసు ఎల్లప్పుడూ కూడా వీటిని గురించే ధ్యానం చేయాలి ఇఫ్ ఐ కీప్ మై మైండ్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్స్ నా మనసును దీని మీద గురిగా పెట్టుకున్నట్టయితే ద హోలీ స్పిరిట్ సేస్ యు విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎంజైటీ గనక పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉన్నటువంటి ఆందోళన తొలగిస్తాడు so don't let the devil fool you by saying oh you'll enjoy something now for a little while aganaka edo kontam paatu alpa kalam ee paapa bhogane anubhavinchu ane apwadi bhavalu mosaginchukunda mari chusukunna lot of young people nowadays who take these harmful drugs in school and college ee dinallo chaala mandi yavarasthulu chadukune schools lo gaane college lo gaane mattu padarthalaku baarisal ayipotaru and they get a thrill దాంతో వాళ్ళకి కొంచెం శారీరకంగా కొంచెం గగురు పడుతుంది మనసులో కూడా చాలా ఏదో ఒక గొప్ప భావన కలుగుతుంది వాళ్ళ కాలేజీలో స్నేహితులు అంటారు కొంచెం వేసుకుని చూడరా పర్వాలేదు అంటారు ఒక్కసారి కానీ దానికి అలవాటు పడ్డారంటే మళ్ళా 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 వేసుకుంటూ దానికి బానిసలు అయిపోతారు ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యూ క్యాచ్ ఫిష్ అది ఒక చేప పట్టుకున్నట్టుగా యూ పుడ్ అటిల్ బేట్ ఇన్ దేర్ అండ్ ద ఫిష్ కమ్స్ టు ఈ ఇట్ మీరు ఆ చేపకు ఏదో ఒక ఎర వేసినప్పుడు అది తినడానికి అది వస్తుంది అని పట్టుకుంటుంది గాలాన్ని పట్టుకోగానే తను తీసేస్తాడు అపవాదం కూడా అట్లానే సమ్ లిటిల్ అట్రాక్టివ్ థింగ్ ఏదో అక్కడికి మీకు ఎరగా వేస్తాడు బట్ దస్ హుక్ ఇన్ సైడ్ ఆ లోపల మాత్రం కొక్కి పొంది దాని గాలం పోర్ ఫిష్ డస్ నాట్ నో దట్ ఇన్ సైడ్ దిస్ నైస్ లిటిల్ ఫుడ్ దస్ అ హుక్ ఈ చిన్న ఎర లోపల ఈ కొక్కి గాలం ఉందని చేపకు తెలీదు and it's caught and it dies vaatane patti padipothundi chachu that's exactly how the devil catches even young people apavadi kuda evarasthulu entla anapattu some bad habit yedo chedu alavatu we have to warn our children ara ka pillala vishayamlo jagratha unda don't keep bad company and listen to all those things they tell you garaka yaka pillalo etu evaratho sahavasam chestunnara ane dani gurinchi chaala gamaninchi chedu sahavasalu dooram kavachalu because once you're hooked like that okka sari garaka veeti patti padte it's very difficult to get out paadi sarvatha chaala kashtam ayyadu vidu drugs ruin people's minds for a lifetime anek vera tondi mattu padarthalu anekulu jeevithalanu paadu chesina and it's always the devil's tactic is saying this is very important for you అపవాది ఎల్లప్పుడు కూడా ఉపయోగించే యుక్తి మోసం ఇదే ఇది నీకు చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఇది చేయట్టాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ పాసింగ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ చూడండి పరీక్ష పాస్ అవడం కూడా యు మస్ట్ పాస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏమైనా గానీ నువ్వు పరీక్ష పాస్ అయితే ఇరా దట్స్ రైట్ నువ్వే దట్స్ రైట్ అది మంచిదే బట్ నాట్ బై చీటింగ్ అయితే కాపీ కొట్టు కాదు నో అట్లా కాదు ఐ రిమెంబర్ వెన్ మై చిల్డ్రన్ వర్ స్టడింగ్ ఫర్ 10th స్టాండర్డ్ నాకు జ్ఞాపకం ఉంది నా పిల్లలు 10వ తరగతి చదువుకుంటున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళ నా పిల్లలు ఒకరు ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్ వాజ్ ఆల్వేస్ హిందీ మా పిల్లలకి ఎప్పుడు కష్టమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే హిందీ దే కుడ్ డు ఆల్ ది అదర్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ హిందీ వాజ్ మిగతావన్ని మిగతా సబ్జెక్ట్లు అన్ని బాగానే ఉంది హిందీ అంటే వాళ్ళ భయం వస్తుంది బట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అయినా కానీ మరి వాళ్ళ దగ్గర బికాస్ ఆఫ్ హిందీ దర్ ఎవరేజ్ మార్క్స్ విల్ కమ్ డౌన్ ఎందుకంటే ఆ హిందీలో మార్కులు తక్కువ వస్తే మొత్తం మీద అది సగటు మార్క్ తక్కువ వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ బట్ ఫర్ మెనీ చిల్డ్రన్ నా నా పిల్ల కాదు సాధారణ చాలా మంది పిల్లలు ఇదే గొడవ దెన్ దట్ ఇయర్ వి హర్డ్ ద న్యూస్ ఇన్ బెంగళూరు ఆ సంవత్సరం బెంగళూరులో వార్త వచ్చింది దట్ దిస్ 10th స్టాండర్డ్ హిందీ పేపర్ హస్ బీన్ లీక్డ్ సమ్ పీపుల్ హవ్ గాట్ అ కాపీ ఆఫ్ ఇట్ 10వ తరగతి ఎగ్జామినేషన్ 10వ తరగతి హిందీ పేపర్ లీక్ అయిపోయింది కొంతమంది ప్రశ్న పత్రాలు దొరికిపోయినాయి వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్నారు అండ్ ఇఫ్ యు గివ్ ఫ్యూ 1000 రూపీస్ యు కెన్ గెట్ అ కాపీ
I thought this is a good opportunity to teach my children something. నేను అనుకున్నాను నా పిల్లలకు నేర్పించడానికి మంచి తరుణం ఇది. So I told my boy who was doing exam. దెనక పరీక్ష రాసిన అబ్బాయి చెప్పాను. I told him I don't care if you don't to, uh, don't allow your children to cheat. దెనక మీ పిల్లలు ఇట్లా కాపీలు కొట్టి పాస్ అయ్యేటట్టు చేయకండి. It's not worth it. అది అలా చేయటం మంచిది కాదు. No use getting a job by giving a bribe. జీవితంలో ఈ చెడు పనులన్నీ చేసి మళ్ళీ ఆదివారం వచ్చి చప్పట్లు కొట్టేసి ప్రభు స్వాతంత్రం స్తున్నారా ఆదివారం ప్రాముఖ్యమైన దినం మీటింగ్ 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 లో పాటలు బ్రేకింగ్ యువర్ బ్రెడ్ రొట్టె బ్రెడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఫర్ us మాకైతే ది ఇంపార్టెంట్ డేస్ మండే మాకు సోమవారం ప్రాముఖ్యమైనది ట్యూస్డే మంగళవారం ప్రాముఖ్యమైనది వెన్స్డే బుధవారం ప్రాముఖ్యమైనది థర్స్డే గురువారం ప్రాముఖ్యమైనది ఫ్రైడే శుక్రవారం ప్రాముఖ్యమైనది సాటర్డే శనివారం ప్రాముఖ్యమైనది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సర్ వేరే మాటల్లో హౌ యు లివ్ ఎట్ హోమ్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఎలా జీవిస్తున్నారు హౌ యూ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు హౌ యూ డూ ఇన్ యువర్ స్కూల్ స్కూల్ లో ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు నో టెలింగ్ లైస్ అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ చీటింగ్ మోసం చేయకుండా వాకింగ్ ఇన్ హోలీనెస్ పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ దోస్ ఆర్ ది 6 డేస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us ఈ ఆరు దినాలు ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట దెన్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఆన్ సండే అప్పుడు మేము ఆదివారం వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ సింగ్ వెల్ మేము మేము ఒకవేళ సరిగా పాటలు రాకపోయినా గాని గాడ్ విల్ యాక్సెప్ట్ యు దేవుడు మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తాడు even if the sermon is not a great sermon oka vela prasanga petta goppa prasanga kaagabochu it doesn't matter aina parvale because you live the whole week in a good way edukade varam anta kuda meer manchi jeevitham jeevincharu do you know that whether god accepts your worship or not is dependent on how you live the previous 6 days meer gathinchina aaru dinalo meer atla jeevincharu ane dani meede mee aaradhana prabhu angikristharu ledha aadhar padutundi not how beautifully you pray on sunday morning aadivaram odiyane chakkaga rammiga prarthana cheyochu that can be all hypocrisy the pharisees also prayed beautifully adatha edo vashadharan la untundi pariseyalu kuda atla chestu undevaru so remember this garige nyapam pettko don't let the devil make a fool of you apuvadi memulu mosaginchadu chekad he is the god of this world athadi lokadipati and we live in this world 6 days and come into church on a sunday aaru dinalu ee lokamlo varam jeevinchi edo dinane devudu madhuralo vastuna in those 6 days the god of this world is controlling us ee aaru dinalu kuda ee yuga sambandhamaina devata lokadipati manlanu adhinalu pettukuntadu you cannot worship god properly on a sunday aadi varam dinane sariyana vidharalo meer aaradham cheyaledu it'll all be empty words that god will not listen edukante ee kaali ayipinatundi maatalu devudu venadu so that's why i say we must see how we live every day adu koraka nenu antanu asalu prathi roju mana etlo jeevistham ane chala pramukhyamaina seek to be filled with the holy spirit parishuddha aatma jatha nimpapadi let's pray pradha cheskuna i want you to bow your heads in prayer dai chesi prarthanalo i want to share something about the importance of the home in the new testament nothana bandhanalo ఒక గృహాన్ని లేకుంటే కుటుంబాన్ని గుర్చినటువంటి ప్రాముఖ్యత విషయంలో మీతో కొన్ని సంగతులు పంచుకోవాలి ఎందుకంటే దీన్ని కుటుంబ ఆరాధన కుటుంబ ప్రార్థన అనుకుంటే కుటుంబం అనే దాని గురించి కొన్ని చెప్పాలి ఈ పాత్ర బంధంలో కుటుంబం అనే దాని గురించి పెద్ద నొక్కి చెప్పిన సంగతులు ఎక్కువ లేవు all the great men in the old testament we don't know what their family life was like ee patana padalo unnatante goppa goppa daivajanulu ainatondi vyaktulu asalu vaalla kutumbalu vaalla kutumba jeevithalu ela undevo manaku ekku teledu one of the greatest men in the old testament was moses ee oka patana padalo andaru kanta chaala goppa vyakti ga unnatondi vyakti mose i want to show you something about his family life thana kutumba jeevithanni gurinchi meeku kontha cheppalanu korutanu moses had been disciplined by god for 40 years in the wilderness moshe no 40 samvatsaralu devudu thana edarilo aranyamulo vachi kramashikshana jeevitha vidhanalo teesukochadu and god called him in exodus chapter 3 nirgama kaana 3va chayamlo devudu aina pilichadu and said 
in verse 10, I am going to send you to Pharaoh so that you will bring my people out of Egypt. There were 20 lakhs of Israelis there in Egypt. Can you imagine how big that is? It's probably bigger than Kakinada. 20 lakhs of people. And one leader. He was going to deliver them from the biggest king in the world. And what all miracles God did through Moses. But look at his family life. When he was going to Egypt, verse 19 of chapter 4, 419, Lord said to Moses, go back to Egypt. So he took his wife. His wife was not an Israelite. She belonged to, she was the daughter of Jethro who was some Midianite priest. I don't know which God they worshipped. So, he took his wife. We, we read in verse 18, Jethro was his father-in-law. And he took his wife, verse 20, and his two sons and returned to Egypt. And we read in verse 24, on the way the Lord met him in his lodge and tried to put him to death. Can you imagine God calling a man to be his servant and then trying to kill him? He called him and said, you are going to be the and so we read, his wife Zipporah knew that. He knew the reason. She knew the reason. So she cut off his son's foreskin and threw it at Moses' feet and said, You're a bridegroom of blood to me. So Moses told his wife, God, God had told Abraham many years earlier. This is the way I show my covenant with your children. They must all be circumcised. And Moses was an Israelite. He was supposed to do that for his son. But his wife was not an Israelite. They must have had a discussion at home. And he said, no, Zipporah, we got to do this. She says, no. We're not going to do that. I don't care what you believe, we're not going to do that. And so they had fought and fought and fought for many years on this. And so finally Moses said, okay, let it go. Moses may have let it go. God did not let Moses go. I said, Moses, you can't be the leader of my people if there's disobedience in your own house. And he did not have a good wife. So, we read that she just got so angry and called him a bridegroom of blood. And again a second time, verse 26. Again, you are a bridegroom of blood. She got so angry the way she was speaking with him. It's a very sad family life. But Moses was a great leader. And uh, you read Job was one of the greatest men of God. 
మరి యోబు దైవజనంలో చాలా గొప్పవాడు బట్ హీ వాజ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వి రీడ్ విత్ హిస్ వైఫ్ అయితే తన భార్యతో తనకు ఎప్పుడు కూడా జగడ వస్తుండేది and many of the other prophets we don't know anything about their wives arek mandi pravaktulu vaal bhariyal sangatha adhikamga manaku teledu but yet they could be great leaders ayinappudu goppa naayakulu ga unnaru because in the old covenant family life was not so important edukante paathane bandhanlo ee kutumba jeevitham anedi anta pedda pramukhyamaina ga the way you brought up your children was not important nee pillalanu pensavalasina vidhanam kuda etla penchutunu adiku anta pramukhyata pariganinchaledu see there was a top leader in israel the high priest called eli uh eli the high priest ah uh, eli pradhana yajakudu israel lo petta naayakudu ga undinadu 1 samuel chapter 2 mother samuel rendava chayalo this man is the top leader in israel eli israel lo eli chala petta goppa naayakudu ga undadu verse 12 12 vachanalu so eli it says in chapter 2 verse 12 they were worthless men his sons eli kumarlu yehova ni erigina varai mikulu durmargulai undare they would steal the offerings వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినటువంటి బలి ఏర్పాట్లు కానుకలు వాటిని దొంగిలిస్తున్నారు మీరు ఊహించగలరా కానుక పెట్టులో నుంచి పెద్ద సంఘ పెద్ద గారు కొడుకు ఏదో దొంగతనం చేస్తున్నారు లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలతో పాపం చేస్తున్నాడు అంటే దట్స్ వాట్ దే వర్ డూయింగ్ అదే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అండ్ ఈ లై డిడ్ నాట్ రిబ్యూక్ దెమ్ మరి ఏలి వాళ్ళు గర్తించలేదు అండ్ సో గాడ్ టోల్డ్ ఈ లై కనుక దేవుడు ఏలితో చెప్పాడు బికాస్ వర్స్ థర్టీ chapter 2 rendu vachay 30 vachanam you have honored your children more than me ne kumarlanu naagante ne adhikanga ganaparchina let's read from verse 29 29th vachanam nadu the middle of that verse aa madhya bhagamlo nadu you have honored your sons more than me ne kumarlanu naagante adhikamaga ne kumaranu goppa cheyichuna and so I will never allow anybody from your seed Garaka to be a priest anymore. Ni inti varu nei petra nei inti varu na sanidhi ne yajakatvam jarigin jarigin. He rejected it. Jehova aajnya ichchu nanu adu na manasuna kevalo pratikolamayana. Garaka Israel devudu ne Jehova sarvishchu nanu. Verse 33 I'll cut off every man of yours from my altar. 33 avachanamulo ni yokka kutumbam nunchi ni santanam antatne nenu tholaginchestu nashimpa chestu. And verse 34 your two sons will die. ముప్పై నాలుగు వచ్చిన ఇరువురు కుమార్ కుమారులు కూడా చనిపోతారు అండ్ సామ్యో సమయాల వాజ్ ద వన్ హూమ్ గాడ్ రేస్డ్ అప్ ఆ సమయంలో ఈ సమయాల దేవుడు పైకి లేపినాడు సామ్యుల్ వాజ్ లివింగ్ దేర్ వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 3 యాజ్ ఎ యంగ్ బాయ్ ఇన్ ద హౌస్ మూడో అధ్యాయంలో ఈ దేవుని మందిరంలో ఒక యవన బిడ్డగా చిన్న బాలుడుగా ఎదుగుతున్నాడు అండ్ హీ సో ఆల్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఇవన్నీ జరగడం చూసాడు దిస్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ కమింగ్ అండ్ రిబ్యూకింగ్ Eli. 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 తన కుమారులను న్యాయాధిపతులు కుమారులున్నారు అయితే మూడవ వచనంలో వీరు పేర్షిబలు న్యాయాధిపతులుగా ఉండరు అతని కుమారులు అతని ప్రవర్తన అనుసరింపక ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచ్చుకుని న్యాయమును త్రిప్పిపోయాక ఆ పిల్లల తిరుగుబో తిరుగుబోతులు అయిపోయినారు గాడ్ స్టిల్ యూస్డ్ అయినప్పటికీ దేవుడు వాళ్ళ ఉపయోగం సో వి సీ వన్ థింగ్ ఒకటి చూస్తున్నా ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హౌ యు లివ్ విత్ యువర్ వైఫ్ హౌ యు బ్రాట్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ వాస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ద పాతన బంధన కాలంలో నీ భార్యతో ఎట్లా జీవించావు నీ పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచావు ఇది పెద్ద ప్రాముఖ్యతగా కనబడలేదు దేవిడ్ హెడ్ ఎయిట్ వైఫ్స్ దావిదినకు ఎరమండుగురు భార్యలు ఉన్నారు బట్ వన్ యు కమ్ టు ద న్యూ టెస్టమెంట్ అయితే నూతన బంధనలోకి వచ్చేసరికి you read in 1 timothy chapter 3 modati timothy 3rd chapter lo chudandi if a man is to be a leader in a church oka manushudu sangamulo naayakudiga peddaga undalante 
ఇఫ్ మ్యాన్ వాంట్స్ టు బి ఎన్ ఎల్డర్ ఒక మనిషిని పెద్దగా ఉండాలంటే సంఘంలో దట్స్ గుడ్ మంచిదే ఎండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ హి సేస్ ఇస్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటంటే తన కుటుంబ జీవితం గురించి ఫస్ట్ థింగ్ మొదటి సంగతి హి మస్ట్ బి ద హస్బెండ్ ఆఫ్ వన్ వైఫ్ అతడు ఏక పత్ని పురుషుడు అంటే ఒకే భార్య కలిగిన వ్యక్తిగా ఫస్ట్ ఫోర్ హి మస్ట్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ his own household well keeping his children under control with all dignity nalaga vachanalo sampurna manyata kaligi tana pillalanu swadhina parichukonchu tana inti varni bahuga yelu vaadu nadu because verse 5 if he cannot take care of his family how will he take care of god's house yavadaina nu tana inti varni yela nerakapoyina edla atlu devuni sangamunu yela ko palinchano we go to titus chapter 1 timothy modati achayamlo titus chapter 1 ha teethu ko rasinatundi patrika modati achay it was five i thought no paul tells titus i appointed left you to Paolo, appoint elders ah teethu cheptunadu paricharana vetrame peddalana yerithiga yerpad cheyalani what are the qualifications evide kuda na yogyathalu first of all motta modatiga husband of one wife adadu yaka patni purushudu having children who are believers pillalu vishwasalu ainatundi vaadu gaa not accused of dissipation or rebellion mari evar chetha neram mopapadina tundi vaaru and then we have this big chapter ephesians 5 ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం చాలా పెద్ద అధ్యాయం ఇది వర్స్ 22 టు 33 ఆల్ అబౌట్ హస్బండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ 22 వచనాల నుండి 32 వచనాల వరకు భార్య భర్తల మధ్యలో కలిగినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యం సో వి ఫైండ్ ట్రెమెండస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అండ్ న్యూ టెస్టమెంట్ కనుక పాత్ర బంధనకి నూతన బంధనకి ఎంతో గొప్ప వ్యత్యాసం ఉంది ఇఫ్ మోసెస్ వాస్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ హి వాస్ నాట్ ఫిట్ టు బి ఎన్ ఎల్డర్ ఇన్ ద చర్చ్ మరి సో మోషే కనుక నూతన బంధనలో ఉంటే సంఘంలో ఒక పెద్దగా ఉండడానికి పనికిరాడు ఇఫ్ సామ్యుయల్ వాస్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ హి ఇస్ నాట్ ఫిట్ టు బి ఎన్ ఎల్డర్ ఇన్ ద చర్చ్ సమూహాలు నూతన బంధన కాలంలో ఉంటే ఒక సంఘానికి పెద్దగా ఉండడానికి బట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఓ హి కుడ్ బి ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హి కుడ్ బి మరి పాత్ర బంధనలో ఉంటే ఉండొచ్చు ఇఫ్ డేవిడ్ వాస్ ఇన్ ద న్యూ కమెంట్ హి డెఫినెట్లీ కుడ్ నాట్ బి ఎన్ ఎల్డర్ ఇన్ ద చర్చ్ ఒకవేళ దావీదు నూతన నిబంధన కాలంలో ఉంటే సంఘంలో పెద్దగా ఉండడానికి వెళ్ళలేదు యు మస్ట్ రిమెంబర్ ద స్టాండర్డ్ హస్ గాన్ అప్ హైయర్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్ గనక నూతన బంధనలో ఉన్నటువంటి అంతస్తు ఆత్మీయంగా చాలా పైకి ఎదిగిన సంగతి గుర్తించాలి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈ కుటుంబ జీవితం దట్ ఇస్ వై యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇస్ very important and korake ne bharyata gaani ne bhartha tho gaani ne pillal tho gaani unna tondi sambandha bandhavyalu chaala pramukhyamaina vi don't think just coming to the meeting and singing and going away is all edo meeting vachi paatla paadi velipothe saripothundani arukokandi like i said earlier the six days of the week how you live at home indaga ne cheppina tondi reethiga aadivaram gaakunda megatha aaru dinalu inti dagara meer ela untunaru if you were a jew living in the old testament times then it doesn't matter nee yududu ga unde paatra badana kaalamulo unde em paravaledu they used to come on the sabbath day వాళ్ళ సంబాతి దినాన్ని ఆచరించేవాళ్ళు సింగ్ అండ్ లిసన్ టు గాడ్స్ వర్డ్ బట్ వాళ్ళు కీర్తనలు పాడుతూ ఉండేవారు దేవుని వాక్యాలు పఠిస్తూ ఉండేవారు ఆరు దినాలు కూడా ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉన్నారో దాని గురించి పెద్ద ఏదో పోట్లాడుతూ జగడం ఆడుతూ పిల్లలందరూ తిరిగిపోతులా ఉండి ఆదివారం వచ్చి అక్కడ సంబాతిలో ప్రైజ్ లాడని చెప్తారు నాట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్ అయితే నూతన బంధన కాలంలో ఇట్లా పనికిరాదు ఫ్యామిలీ ఈజ్ very very important kutumbam anedi chaala chaala pramukhyamaina if our children are not following the lord we cannot be elders in a church pillala ganaka prabhu ni vembadinchukunda unnattaithe nu sangamlo peddaga untanu garuhu nivu gaavu you may have a bad wife lekunte ne bharya chedu stree ga untachu and still be an elder if you can live with her patiently and lovingly aina pudigi nu peddaga unte nu ento saharam kaligi prema kaligi aa vishayam pravartinchali but every family in the church sangamlo unna tode prathi kutumbam kuda see the importance of living a godly life as a family mari kutumbam oka bhakti kaligina tondi jeevithane kaligontaniki pramukhyatana gurtinchi jeevinchali we have to teach our children the ways of the lord in our home mana pillala kuda devuni yokka margale mana grahamlo vaalu nerpinchali bodhinchali so that they grow up to serve the lord tadwara prabhu ni sevinche vidhanamloniki vaalu so not please remember that kariki vyapam chesko so very very important thing ivi chaala pramukhyamaina sangathu let us pray prarthana cheskunna